Oh, Sminasan, balik lagi sama saya Sekarang untuk Roren Oke, teman-teman, akhirnya Kita bisa ketemu lagi ya, teman-teman <laughs> Oke, sekarang kita mau Bahas anime lain lagi, teman-teman Dan kali ini kita Cuman bakalan bahas sedikit aja Karena Udah ada teaser buat hype-nya Teman-teman, karena season Empat dari anime ini bakalan segera tayang pada tahun ini, 2021, di musim gugur ya teman-teman Ya kurang lebih infonya nanti saya kasih di sini Nama animenya Dead Life teman-teman Oh akhirnya Dead Life udah masuk ke season keempat Ini salah satu anime yang saya suka juga teman-teman uh, Terus apa lagi ya? Kalau di Dead Life itu biasanya kan ada sekitaran berapa episode sih? 10 sampai 13 ya, teman-teman. Jadi, satu season itu kemarin paling banyak di season 1. Dia ngambil 4 arc sekaligus dari 4 jilid light novelnya. Sementara untuk season 2-nya oh sama juga sih. <laughs> sama juga kayaknya dari 4 4 light novel itu dari arc-nya masing-masing itu yang diawali dengan arc-nya si siapa sih? Yama ya abis itu, Niku abis itu TNK ya, eh itu tiga toh Tiga atau empat, ah udahlah Saya nggak begitu paham sama LM nya, tapi yang jelas sih season 1 ngambil empat teman-teman. Yang jelas ya, season 1 ngambil empat volume Kalau LM saya nggak begitu ngikutin, ini kalau buat season 2 saya lupa berapa Sementara season 3 ini dia ngambil berapa sih mungkin tiga ya, sekitaran tiga apa empat juga gitu tapi kalau buat season 3 ini agak ngecewain bagi beberapa orang karena satu satu volume itu yang dijadiin satu semua di episode terakhir itu diringkas banget dan dipotong sampai bagian pentingnya itu ke skip teman-teman jadi ini jadi kayak fan sekedar fan service doang gitu loh namanya tapi ya udahlah ya cuman penikmat anime doang saya Nggak, nggak begitu ngerti ngikutin light novelnya teman-teman tapi light novelnya sih katanya udah tamat gitu loh cuman lebih enak ngikutin animenya aja gitu loh soalnya kadang-kadang di light novel itu kita harus mikir ini kalimatnya kayak gimana gimana gerakannya tapi kan kalau di anime tuh udah divisualisasikan walaupun ya kadang-kadang mungkin nggak sesuai sama ekspektasi kita ataupun kalian yang baca light novelnya ya teman-teman tapi ya bagi saya itu udah cukup memuaskan sih <laughs> Terus apa lagi ya? Hmm, ini katanya sih kalau buat season 4 ini dari volume 13 sampai 15 ya, kalau nggak salah. Itu saya baca di fanpage-nya langsung, teman-teman. Gitu. <tuh> Tapi ya udah ya. Jadi kita rekap lagi season 1 itu kita ketemu 4 spirit ya, teman-teman. Yang jelas itu ada Toka, terus Yoshino, Kurumi, dan Kotori, teman-teman. Dan ini dia masih... apa masih ada misterinya nih di season 1 ini ini semua baru permulaan teman-teman di season 1 masih ada misterinya lagi nah di season 2 kita ketemu si kembar Yamai dan juga si Niko terus si Toka ditangkap dan dijadiin inverse-nya buat keluarin sisi gelapnya itu si TNK teman-teman tapi di sini mereka berdua belum terpisah ya teman-teman mereka nanti terpisahnya di bagian akhir LN-nya teman-teman Aduh, kena spoiler LN tapi bodo amat lah. Terus di season 3 itu ada si siapa sih si Natsumi sama Origami akhirnya jadi spirit juga, teman-teman. Terus ini episode terakhir itu harusnya Itsuka Disaster Arc, cuman kata katanya sih diringkas banget ini. Jadi bagian pentingnya di skip seperti yang udah saya bilang tadi. Ya tapi ya udahlah ya <laughs> saya sih ikhlas ikhlas aja. Tapi mungkin kalau baca like novelnya mungkin bisa lebih banyak tahu ya. <laughs> Dan ini untuk season 4 mereka ngambil arknya Nia sama Mukuro. Ini kalau nggak salah ada sampai tiga tiga jilid ya teman-teman. Yang arc Nia itu satu jilid, terus Mukuro satu jilid, satu lagi nggak tahu apaan. Mungkin ini udah mulai bertarung lawan DM apa gimana gitu ya. Aduh, ini net dead life juga kocak sih 
kadang-kadang harem, kadang-kadang komedi, eh romcom gitu kan, terus kadang-kadang juga gelut, action gitu, tapi aku suka gelutnya sih. Uh, terus, ini kadang-kadang si origami juga, aduh kocak banget pas gelut. Ya, tingkahnya juga lucu sih, rada-rada berani gimana gitu, daring gitu lah istilahnya. Istilahnya daring gitu ke Shido, teman-teman. Soalnya dia kayak dikit-dikit, wah... Dikit-dikit dia godain Shido, deketin Shido, klingi-klingi gitu, teman-teman. Tapi, tampangnya datar, terus... Kadang-kadang dia nawarin yang aneh-aneh juga, aduh parah banget dah. Ngeri aku kalau sama orang kayak gitu sebenarnya. <laughs> terus si Kurumi kadang-kadang suka deketin Shido, jailin, tapi dia belum bisa... satu-satunya yang belum bisa ego padahal, padahal udah lama ketemu sama Shido tapi si Kurumi ini emang ngumpet-ngumpet di balik bayangan sih dia kayaknya punya tujuan sendiri dan awal-awal doang dia jadi musuh tapi sebenarnya dia kayak gimana ya lebih ke fokus ke tujuannya sendiri jadi dia nggak murni film gitu teman-teman uh, terus si Oka ini ada yang utama ini waifu saya juga teman-teman oke okay, teman-teman <laughs> lanjut lagi ke siapa lagi bahas siapa lagi Yoshino sama Kotorio ini di duo bocah ini tapi yang bocah beneran si Yoshino sih aduh si Yoshino tuh kayak imut-imut pendiam pemalu gitu tapi sekalinya keluar angelnya aduh gila semuanya bisa dibukuin teman-teman bisa buku terus bisa, nem- bisa lompat-lompat sana kemari terus nembakin pembuku itu ah uh, keren banget ya Kokyuto Spread gitu Bukan, 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 bukan. Ya, kok kita sebenernya. Wah, kalau fotori apa ya? Hmm. Terus nama Angel si Yoshino namanya Zatio, teman-teman. Terus si... Aduh, lupa semua kan. Paling ingatnya cuma beberapa ya. Kalau Kurumi kan Zatio. Itu dia bisa memanipulasi waktu. Kalau Loka sandal phone, tapi dia bisa berubah jadi Halvan Hellers buat jadi pedang gede gitu kan. Terus si Kotori ini... Angelnya dia multifungsi teman-teman ada Kamael terus bisa jadi Megido dari kapak jadi tembakan gede ditambah boosternya itu yang namanya Gungnir teman-teman jadi tembakan lancip gitu oh my god ini keren banget sumpah si Origami ini bagus pas jadi spirit sih kalau pas masih di anggota EST itu dia kayak gimana gitu kebanyakan referensi Gundamnya gitu kemarin aja di season 1 aduh Kakak kenceng di akhir pas lawan Kotori, coba Itu si Kot... eh si Kotori lagi, si Origami nya itu bener, aduh parah banget deh Frido, kayak Frido Meteor sumpah Tahu kan Frido Meteor kayak apaan bentuknya, ha? Ya kira- kira-kira kayak gitulah Apa sekalian Justice gitu, ha? Nah, tapi bodoh siapa puli Nah terus ini siapa lagi nih yang seru-seru buat dibahas si Yamai Sisters ada Kaguya sama Yuzuru dua-duanya saya juga suka yang satunya rada edgy dan apa so, so jagoan gitu kan sementara si Yuzuru ini pendiam biasa aja tapi datar ngomongnya kayak robot gitu kan oh my god ini haramnya Shido juga unik-unik sifatnya teman-teman uh, tapi sekali lagi kita cuma bahas waifu waifunya aja ya terus di sini kita cuma bahas sekitar seputar perkembangan ininya doang apa perkembangan sistemnya doang sama waifunya aja teman-teman ya jadi kita nggak bakal bahas yang aneh-aneh jadi kita lanjut lagi aja kita udah sampai Yamai Sisters tadi terus sekarang Miku ini yang paling paling parah ini tuh parah banget dah. jadi ini heramnya Shido dia godain semua gitu kadang-kadang dia godain semua tapi dia setianya sama Shido doang kalau sama cowok dia maunya sama Shido doang sampai-sampai si Shido tuh dipaksa jadi Shiori yang hode itu teman-teman terus si Natsumi ini kalau jadi bocah dia nggak pede jadi dia kadang-kadang suka pakai wujud dewasanya dia jadi bisa bolak-balik gitu umurnya bisa bolak-balik multifungsi juga teman-teman terus ah si origami eh tadi si origami udah dibahas ya oh iya si origami ini spiritnya juga oh my god Bagus, sumpah bentuknya bagus. Ada inverse-nya juga. Yang satunya angel, satunya devil gitu ya, teman-teman. Tapi ini bentuk angelnya tuh kayak dragonnya Strike Freedom, sumpah deh. Fungsinya juga mirip-mirip lagi. Gila luar biasa, teman-teman. Applause. Terus anggota 
anggota musuh juga ada waifu sih tapi dia bukan waifu saya teman-teman cuma saya pengen bahas aja teman-teman ini terus juga senjatanya juga ada pedang gede sama ada cannonnya juga teman-teman aduh ini aduh sumpah deh mirip destiny cuman ini bedanya pedangnya ada dua teman-teman apa destiny impuls ya pedangnya destiny impuls tapi cannon cannonnya destiny gitu cuman sayap sayangnya sayapnya nggak kayak destiny malah di movie yang Mayuri Judgment kemarin itu si itu kayaknya sayapnya jadi kayak Destiny gitu loh itu keren banget sih dan si Mayuri ini desainnya juga not bad lah cuman saya nggak pengen bahas dia soalnya dia udah ngilang teman-teman kasihan kalau dibahas udah lah ya ini tinggal si Nia sama Mukuro aja yang bikin saya penasaran mungkin kita bahasnya nanti aja pas udah tayang official ya season 4 nya Jadi sekian dulu buat video kali ini, seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe Lalu bagikan ke teman kalian semua yang suka sama anime dan khususnya anime dat live ini ya teman-teman Kita ketemu lagi di video berikutnya, see you again Peace out and have a nice day Just stop! Oh. <laughs>